Ah, allora, buonasera e benvenuti a una lezione speciale del corso di sociologia dei media digitali. Io sono, I miei studenti mi conoscono, io mi chiamo, sono Davide Bennato, sono il titolare della, del, della carta di sociologia dei media digitali e oggi con me, le, e oggi a tutti gli effetti una lezione del mio corso, eh, però eh, ho avuto diciamo l'opportunità, l'occasione, anche il piacere di invitare un, uh, un amico che, fa un, uh, diciamo così, un, che è, uh, è il direttore artistico di un progetto molto interessante, eh, di solito il termine interessante è sempre un termine diciamo così, molto abusato, però in questo caso secondo me uh, vale la pena utilizzarlo pienamente perché è David Romano, che ringrazio di... Grazie a te. Di, 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 di essersi lasciato coinvolgere dal, dal sottoscritto, quindi facendo affidamento sulla nostra amicizia fondamentalmente, e, è il direttore artistico, tra le altre cose, fa diverse cose, ma è il direttore artistico di un evento culturale che si tiene tutti gli anni ad Acireale, dal primo al 15 o al 14, a seconda delle, del, degli anni, no, al 14, 14. 1, 13, 13 è l'ultimo evento. Diciamo 13 è l'ultimo evento, poi 14 diciamo c'è cioè, una festa. Cioè una festa. Eh, che si chiama Villa Pennisi in Musica. Villa Pennisi in Musica. Allora, Villa Pennisi in Musica che cos'è? Allora, di base, ad un, da un punto di vista puramente, diciamo così, eh, superficiale, nel senso di lettura del fenomeno eh, in maniera non approfondita, cioè solo di superficie, è un evento culturale estivo che si tiene a Cereale e ha come eh, è al suo centro, fondamentalmente, ha la possibilità di fare dei concerti di musica classica, quindi da un certo punto di vista ha una componente diciamo così, molto in sintonia sul, sul tipo di eventi culturali che si svolgono più o meno in tutte l'estate in tutta Italia, anche se una battuta che di solito ci facciamo su questo, da questo punto di vista è che di solito in Italia si fanno eventi musicali che hanno a che fare più col jazz quando si parla di, di musica colta e un po' meno magari per quanto riguarda la musica classica, però Villa, dal, Villa Pennisi Musica è un progetto eh, particolare, fondamentalmente per eh, due motivi, diciamo che sono quelli che affascinano me e poi magari eh, David entrerà più in dettaglio. Il primo motivo è un motivo, diciamo così, eh, squisitamente eh, diciamo così, organizzativo, nel senso che Villa Pennisi Musica, oltre ad essere un ciclo di concerti di musica classica, è a tutti gli effetti una summer school, è una scuola estiva in cui... Eh, le persone, eh, i ragazzi eh, si iscrivono e possono frequentare fondamentalmente due tipologie di corsi la prima tipologia di corsi è inevitabilmente un, eh, un corso, corso di perfezionamento delle masterclass di musica classica eh, quindi ci sono violino, c'è violoncello contrabbasso, pianoforte c'è diciamo, un po' di tutto c'è anche percussioni c'è un po' di tutto diciamo così. quindi eh, quasi tutte le sezioni, lui è l'esperto, però diciamo così a occhio, quasi tutte le sezioni dell'orchestra sono, sì. sono tutte rappresentate da questa, da questa massa. Quest'anno avremo anche gli ottoni che fino ah. all'anno scorso mancavano. Ottoni, ammazza, interessante. Io non ho mai visto gli ottoni. Da vicino, da vicino non ho mai visto. Sono oh, delle, delle enormi scaldabagni pronte. <ride> C'è Andrea Conti che mi ascolta, poi mi taglierà la testa. Ma se lo scalda bagno. Quindi di base è una scuola. Mm? Io vado pazzo per le metafore pop, quindi se io dovessi utilizzare una metafora pop per raccontare Villa Pinis in musica è una specie di Hogwarts della musica, sì. della musica classica ma anche dell'architettura perché un'altra componente che non bisogna sottovalutare da questo punto di vista è la componente legata all'architettura al design. Perché? Perché un'altra delle masterclass che sono previste nel, in Villa Pennisi in Musica è una masterclass che ha a che fare con la costruzione della macchina scenica all'interno della quale si svolgono i concerti. Questa è la frase, diciamo così, eh, elegantemente formale. Detto in maniera molto più semplificata, è uno dei problemi della musica classica è che ha bisogno di un, una sala concerti che potrebbe essere fruita nel miglior modo possibile. Quindi è quella di poterla fruire dentro una villa ottocentesca alla cereale, quindi all'aperto, è una sfida non da poco. Ma questa sfida è affrontata grazie anche al fatto che eh, c'è questo progetto che si chiama Arc Lab, che è questa masterclass di cui il direttore Sergio Pone, che saluto, se mai ci dovesse... Ci sarà, ci sarà, Sergio. Ci, ci, ci sta seguendo attraverso i social, che eh, in cui diciamo che in questa masterclass sì, lo scopo è produrre una particolare struttura eh, architettonica che si chiama RES. Allora, che cos'è il RES? RES fondamentalmente è un... No, detta nella, se tu non sei un esperto, fondamentalmente è un palcoscenico dove si suona, ok? Se tu non sei un esperto. 
quando cominci a guardarla con un occhio un pochettino più tecnico ti accorgi che il termine palcoscenico non gli rende onore perché in realtà è una, co è una costruzione molto sofisticata il cui scopo è quello di rendere la fruizione degli strumenti che eh, suonano in, questi, in questo spazio che venga resa fruita nel miglior modo possibile anche stando all'aperto quindi è una vera e propria sfida architettonica ma soprattutto è una sfida di tipo tecnico perché i problemi che bisogna affrontare per poter sentire la musica classica all'aperto sono problemi fondamentalmente legati all'acustica perché il problema dell'acustica è un problema centrale quindi il, il Villa Penis in Musica è un caso molto interessante di commistione eh, fra la musica classica e la dimensione architettonica diciamo che fra questi due elementi c'è una corrispondenza di amorosi sensi ci sono diversi progetti che li mettono insieme però la cosa affascinante è che è, è, è unica al mondo come tipo di evento perché è in una, in una bella località del, della Sicilia, a Cireale, in un posto all'aperto molto molto bello che è una villa ottocentesca, appunto Villa Pennisi, eh, con un mix di eh, evento culturale ma eh, anche summer school, quindi scuola estiva con un sacco di ragazzi che fanno le prove, che con i caschetti costruiscono queste... Queste, questa macchina scenica e così dicendo quindi è anche un, un modo particolare per, com, per mettere insieme sia la componente eh, artistica culturale che la componente professionale perché questa poi è la cosa interessante cioè, una delle cose interessanti che Villa Penis in musica è che a meno che non frequenti il mondo della musica classica tu no, alla fine non sai mai bene che fanno quelli che sono dentro, dentro che fanno in tournée con violini o quelli che sono dentro le orchestre invece in questo, in questo spazio c'è ci, ci appunto una, una, una specie di contaminazione fra queste, fra, queste diverse, fra queste diverse anime. Uno dei motivi per cui, allora questo è per quanto riguarda, prendi due parole, due, no? È perché mi faceva piacere eh, che ovviamente poi i dettagli dice Davide, perché sicuramente ne sa molto più di me, ovviamente essendo direttore artistico e lavorandoci ormai da tanto tempo e soprattutto per molti mesi l'anno prima ancora che... Sì, a tempo perso. <ride> che poi prima che accada questo evento, che si materializzi questo evento eh, agostano. Ma la cosa che, eh, per cui mi ha fatto molto... Mh, piacere cogliere l'occasione della sua presenza in Sicilia e quindi coinvolgerla in, in un corso che si chiama non storia della musica classica o storia della musica ma si chiama sociologia dei media digitali quindi da un, da un punto di vista piuttosto diciamo così banale potrebbe sembrare una cosa completamente lontana è che in realtà eh, forte anche della passione che mette Davide Romano nei social una delle componenti che è sempre stata presente in Villa Penisi Musica è la possibilità di raccontare quello che succede in questi 15 giorni, in questi 14 giorni, eh, di agosto anche attraverso i social media. Nella fattispecie ovviamente lo spazio privilegiato soprattutto perché permette la possibilità di sviluppare diversi contenuti a Facebook, ma non solo. Ma non solo. Quindi uno del, dei motivi per cui mi faceva molto piacere mh, invitare a eh, sentire soprattutto l'esperienza eh, di Davide Romani in questo senso è che nel suo piccolo, dove per piccolo intendo fondamentalmente da un punto di vista organizzativo, perché in realtà dal punto di vista dell'impatto culturale il piccolo non, non rende merito. Ma è soprattutto piccolo secondo me nell'arco tempo. Nell'arco temporale, perché il tempo è piuttosto, è piuttosto sincopato. La cosa che secondo me vale la pena raccontare è che... Ehm, non si può slegare la componente eh, musicale dalla componente architettonica, la componente architettonica dalla componente musicale e ormai negli ultimi tempi anche la componente di comunicazione digitale dalle altre componenti. E il, dal mio punto di vista, eh, io diciamo sì, sono stato coinvolto prima come semplice appassionato, poi come spesso capita, tanto va la gatta al lato, no? che ci lascia lo zampino, quindi piano piano sono stato, sono stato coinvolto in questo progetto e, e la mia esperienza al momento è la seguente. Eh, dunque, io parlo semplicemente da appassionato, io non, sono, non ho competenze tecniche da, eh, diciamo così, da musica classica, il mio è semplicemente un ruolo di ascoltatore eh, non tecnico di musica classica, per vecchie passioni personali. E quindi in realtà il mio punto di vista è il punto di vista di un sociologo che cerca di, dare una, di attribuire un significato, un senso a un evento culturale, dove per, la, per me la parola culturale, non è, non la, la C non la penso con la C maiuscola, per me l'evento culturale è il senso di produrre senso, produrre eh, bellezza, produrre valore e poi ognuno di questa produzione di senso si prende i pezzi no, con cui si risuona nel modo, nel modo questa, questa, diciamo che questa nuova consonanza di prendere dei pezzi nel modo migliore in assoluto. Il, per quanto mi riguarda, il Villa Penisi Musica dal punto di vista della comunicazione social rappresenta una sfida. 
perché rappresenta una sfida? Perché eh, diciamo così, la comunicazione digitale, quindi quello che viene chiamata appunto la, eh, la comunicazione basata sui social media, quella che dal punto di vista più tecnico e professionale si chiama social media strategy o social media marketing, anche se non è il marketing in questo momento la cosa principale su cui stiamo focalizzando la nostra attenzione. La cosa interessante è che eh, la cultura è in Italia prevalentemente si sta avvicinando con molta fatica all'utilizzo sistematico di, queste, di questi strumenti. Faccio un esempio eh, piuttosto, piuttosto semplice. Eh, una, del, una delle industrie culturali che si muove eh, diciamo così, non particolarmente di massa, perché non sto pensando al cinema, sto pensando all'industria editoriale, no? di cui adesso in questi giorni c'è la, la mostra, il Festival del Libro di, di Torino. E una delle cose, per esempio, una delle industrie che diciamo così, da questo punto di vista si, si muove in maniera più sistematica su questi territori, in realtà ancora non ha eh, trovato un modo suo particolare di comunicare il libro attraverso i social media. E ho preso in considerazione il libro perché comunque è un oggetto con cui tu hai a che fare nella vita, te, anche se non sei uno che legge perché gli piace leggere, comunque nella, nella vita ti è mai capitato di incontrare un libro, quindi ha una, ha una sua visibilità diciamo così, un po' più popolare. Oggetti più strani che sono pianoforti, violini eccetera eccetera non si prestano, diciamo così, ancora hanno trovato la loro dimensione di, diciamo così, di farsi raccontare utilizzando i social media ha, la, 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 la comunicazione culturale in Italia ha una certa difficoltà nell'utilizzo dei social media l'unico campo culturale che riesce ad avvicinarsi a un uso sistematico dei social media sono quei campi culturali che hanno una forte connotazione industriale che è un arzigogolo per dire che il cinema è molto bravo che è comunque un'industria culturale creativa il cinema, che è molto bravo nell'utilizzare eh, Facebook, Twitter, Instagram, eh, poche cose ma qualcosa l'ha fatto, Snapchat eccetera eccetera, perché ovviamente lì c'è la componente industriale, cioè la componente industriale del cinema è la componente prevalente e ovviamente la cultura industriale che fa propria la possibilità di comunicazione di mercato, di marketing nei confronti di questi di questi elementi, ovviamente poi eh, tracima, cioè contamina anche la possibilità di comunicare il libro al di là di uno scopo di marketing, il cinema al di là di uno scopo di marketing. Invece eh, mercati, industrie culturali meno abituate ad un approccio di mercato nel senso moderno del termine, e eh, per quanto può sembrare curioso anche l'industria editoriale italiana ha una connotazione in questo senso, al di là del fatto che c'è la crisi strutturale ormai del, della lettura in Italia, non riesce ancora completamente a far proprio la possibilità di comunicare, di, di comunicare se stessa e la lettura più che, che l'oggetto libro, perché è una questione di esperienza fondamentalmente, utilizzando i social media. E se questo vale per un mercato che comunque dopo il, da punto di vista dell'industria culturale, dopo il cinema viene l'industria editoriale e l'industria del libro, ha maggior ragione, poi magari eh, Davide mi correggerà, ehm, ha maggior ragione anche un, uno strano mix di cultura e produzione professionale di contenuti come l'esperienza del concerto della musica classica si avvicina in Italia con molta difficoltà nell'utilizzo di questi strumenti. Sottolineo in Italia, perché come giustamente faceva notare David, in realtà in Europa ci sono dei casi di eccellenza in cui la, si fa una narrazione, quello che si dice adesso lo storytelling, no? si fa un racconto diverso della musica classica utilizzando le opportunità di interazione e anche i tic, per esempio la questione dei selfie, no? perché abbiamo deciso di mettere nella locandina dell'incontro di oggi natura live con violino e selfie, perché mi faceva molto ridere, prima di tutto l'idea di giocare con la, con la questione della natura morta, e che un Villa Pennese alla natura tutto è Tranne. tranne che morta perché è tutta bella rigogliosa come può essere un parco, un parco eh, della Sicilia diciamo così e, e nel periodo di, di agosto ma la cosa interessante da prendere in considerazione da prendere in considerazione è fondamentalmente il fatto che eh, la, mi, mi sembrava interessante mettere insieme la dimensione, un oggetto comunque che eh, da un punto se uno è poco abituato lo vede molto lontano come il violino Metterlo insieme però con una cosa con cui invece ci abbiamo tutti a avere a che fare, chi più chi meno, che sono i selfie. Quindi in realtà nel mio, la mia idea è quella proprio di lavorare di ossimolo, perché secondo me la possibilità, le opportunità che i social media, sia in maniera strutturata, formale, organizzata, sia in maniera più disordinata, 
eh, divertente e fatemi dire in questo modo poco formale, cacciarone, hm? che mettono che i social media fanno in quanto tutti usano telefonini o tutti usano Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, secondo me ancora non, non è, eh, ci sono delle enormi opportunità, sia dal punto di vista comunicativo, quindi avvicinare nuovo pubblico all'oggetto eh, musica classica, che soprattutto per eh, valorizzare anche... Eh, diciamo così, rilassare anche molto il rapporto con queste forme culturali, secondo me ancora i social media da questo punto di vista non so in Italia, e sottolineo sempre in Italia, non sono ancora riusciti a dare il, lo spazio. Quindi uno dei motivi per cui mi faceva piacere, e adesso dopo aver fatto il, il contesto, diciamo così, mi taccio, uno dei motivi per cui mi faceva piacere eh, coinvolgere David in questo incontro di oggi è riflettere sulla seguente domanda. È possibile comunicare la musica classica utilizzando i social media virgola, o si rischia e qui lo dico con la retorica perché io non la penso così però, o si rischia invece di coinvolgere più pubblico una banalizzazione dell'esperienza della musica classica a me viene sempre in mente una frase di diciamo così una, un'osservazione che faceva Walter Benjamin della scuola di Francoforte no? quando parlava del perché il cinema era un oggetto interessante, però perché aveva rotto l'esperienza con l'arte tradizionale. Bene, mi faceva questo ragionamento. Lui diceva, quando tu vai a vedere eh, la Gioconda, tu devi andare fisicamente in un posto, devi fruire della Gioconda e là hai l'esperienza della Gioconda. Punto. Ma quando vai al cinema, lui faceva l'esempio del cinema, lo devo fare con i poster, con la fotografia, eccetera, eccetera, in cui quell'immagine o quella sequenza è rappresentata mille volte meccanicamente perché se la prima volta che va a vedere il film le altre volte che va è sempre uguale a se stessa eccetera eccetera quella dimensione eh, quasi mistica dell'esperienza estetica che Benjamin chiamava Laura L apostrofo Laura fondamentalmente veniva meno quindi lui si poneva questa domanda ma il fatto che io il cinema è un'arte meccanica e invece la, l'esperienza estetica della Mona Lisa è invece un'esperienza specifica che si va in Louvre in un momento particolare impoverisce, arricchisce la Mona Lisa o impoverisce il cinema? Era questa un po', un po' la questione. Quindi a questo punto direi, i social media hanno un ruolo nella comunicazione della musica classica e se sì non c'è il rischio di banalizzare l'esperienza artistica o estetica o anche professionale senza voler necessariamente riempirci la bocca di retorica idealistica ma soprattutto l'esperienza professionale della funzione di questa tipologia di... Allora, il... intanto buonasera. Il social media è uno strumento e come tutti gli strumenti il problema non è se quello che comunica viene banalizzato ma è come lo strumento viene utilizzato per comunicare cosa Eh, in Italia, e sottolineo in Italia come tu stesso hai appena detto il vero problema è che non esiste una cultura in tal senso non esiste una cultura legata ad un marketing musicale eh, a livello accademico scolastico non esiste è da poco in realtà che esiste anche una cultura vera e propria legata ad una figura come può essere il social media manager sotto più profili quindi a maggior ragione in un contesto quale quello della musica classica o della cultura della musica classica a maggior ragione c'è una, un vacuum relativo a quella figura sicuramente per l'esperienza che ci ha fatto conoscere eh, Villa Vennisi in musica è addirittura forse la nicchia della nicchia perché eh, è vero che il, diciamo, la faces più, più semplice è quella di un festival di musica classica, però in realtà questo festival non esisterebbe se non ci fosse un percorso didattico che è immediatamente precedente e questo percorso didattico non avrebbe ragione di esistere se durante tutto l'anno, cioè dal 15 di agosto del 2016 al 1 di agosto del 2017, non ci fosse un percorso di ricerca legato alla costruzione della struttura. Cioè, che cosa voglio dire? Eh, Villa Vennisi è in buona sostanza una fusione di musica, architettura, ricerca e performance. Questi quattro elementi non hanno nulla di autonomo se non la propria natura implicita. Nel momento in cui arrivano da Cereale sono un unicum. Questo unicum ci relega in una posizione forse ancora più eh, microscopica nell'ambito di ciò che si può comunicare. Se io vado a vedere il concerto dei Berliner Philharmoniker comunico i Berliner Philharmoniker se io vado ad una conferenza di Alvaralto per dire, faccio eh, comunicazione su Alvaralto nel momento in cui io vado a Villa Venisi ho anche il problema di dire ok, eh, di che cosa parlo qual è il 
il filone che mi consente di avere grip sul mio ascoltatore, non essere banale io nel raccontarlo, eh, avere sempre un nuovo materiale, non soltanto fotografico, video o di hashtag, ma proprio il contenuto che mi permette di trasferire il sapere che noi stiamo cercando di eh, rendere fruibile a chi è dall'altra parte di una tastiera, dall'altra parte di un video. Questo perché probabilmente Villa Venisi in Musica è come tutte le cose che poi in realtà riescono a superare se stesse nel tempo, è un organismo che si è ehm, accresciuto nel tempo. Noi abbiamo cominciato dieci anni fa facendo dei concerti, dei concerti legati alla figura di Francesco Pennisi che visse e crebbe in quella villa, che è stato una figura eminentissima, un vero artista tutto tondo perché contemporaneamente lui è stato compositore, pittore, scrittore, fondatore di Nuova Consonanza, che è una fucina di musica contemporanea a Roma, lui è venuto meno nel 2000. La cosa incredibile è che noi abbiamo cominciato con la musica, poi per una natura squisitamente, lo dico senza problemi, squisitamente economica, eh, l'incontro eh, con l'architettura nasce perché l'architettura è a casa mia, perché la mia compagna Bianca fa parte del gruppo di ricerca Grigcel.it che sono eh, diciamo leader nelle sperimentazioni aspetta questa magari la, la sottolineiamo Grigcel.it così facciamo la citazione anche yes. ai social loro si occupano di strutture sperimentali in legno noi ogni anno spendevamo una cifra blu siccome siamo totalmente autogestiti abbiamo pochissimi finanziamenti anzi devo dire ringrazio pubblicamente il comune di Acireale che da, anni, da circa tre anni a questa parte è l'unica risorsa pubblica che crede in questo progetto e ci sostiene, spendevamo una cifra per amplificazione e illuminazione e quello che ottenevamo eravamo amplificati decentemente, illuminati come i pu. E questa cosa, dico, scusa ma me l'hai servita sul piatto da un certo video, e questa cosa però chiaramente sviliva tutto quello che nell'immaginario è la musica classica, quindi il calore del suono, le luci tenui, eh, era un'altra roba. Per cui si decise di cominciare questa esperienza con l'architettura ed ecco che l'architettura è diventata una costola, ma manco una costola, insomma è come la zip, che se non ha i denti che combaciano perfettamente la zip non si chiude. Ora, eh, era inevitabile che noi dovessimo provare a raccontare questa cosa. È vero che io ho una passione nella comunicazione intesa proprio come forma di espressione eh, che permette ai miei deliri notturni di essere concepiti come racconto, però è anche vero che raccontare quello che noi facevamo era indispensabilmente legato a chi faceva quella cosa, una delle prime chiacchierate che noi ci eravamo fatti era proprio sulla creazione di contenuti, creare contenuti per Villa Pennisi o tu ci sei o non puoi chiedere a qualcuno senti ma mi dai una mano perché mi dai una mano significa semplicemente premere invio su un contenuto creato da noi. Guarda, questa cosa, permettimi che non ti voglio interrompere, giusto no, no. per sottolineare una cosa. Allora, secondo me le due cose più belle che stai dicendo, e eh, mi fa piacere che siano uscite proprio il tuo ragionamento, è la prima è che è stata un'esigenza organizzativo professionale. Cioè il fatto che ti sei trovata la musica classica a eh, fare coppia con l'architettura è un'esigenza, non è solamente artistica, come poi spesso capita che si trasformi, ma proprio un'esigenza di, fa fammela dire, come sono brava a dirle io, cioè banale, e fare le cose con le mani cioè bisognava affrontare un problema cioè bisognava affrontare una questione e il modo migliore per affrontarlo era una maniera creativa poi alla fine che è la cosa che mi, che mi affascina molto questa è la prima, è la prima componente e poi la seconda componente è la, il fatto che si può raccontare la musica classica eh, cercando di intercettare i linguaggi del, dei social media senza però che questo ne, ne venga a detrimento l'esperienza di musica classica perché poi alla fine ci devi essere per capire cosa vuol dire quella foto quel tweet non c'è dubbio ma c'è una cosa che adesso siamo in un posto meraviglioso che ha acusticamente un difetto c'è un signor non ecco in questo caso questa è proprio una vera e propria risonanza questo in realtà che è un difetto per la mia voce perché può sembrare colorata eh, ma in realtà ci permette di essere ascoltabile se io qui suonassi questa cosa sarebbe una figata pazzesca perché il tuo suono è incredibilmente gonfio e incredibilmente risonante se io sono all'aperto la sensazione è cioè che produce un suono e vedi il suono che fa così lo vedi fisicamente crolla dopo di te perché non c'è nulla attorno il suono viene perso
per cui l'architettura per la musica ha una componente che io lo chiamo lo spinterogeno dell'automobilista. Del, tutti quelli che guidano una macchina sanno che cos'è uno spinterogeno, probabilmente sanno anche che rumore fa la macchina se lo spinterogeno si rompe, ma mettere mano al motore e modificare lo spinterogeno, zero. Lo spinterogeno per un musicista è l'acustica, tutti quanti i musicisti sanno che cos'è l'acustica, perché noi facciamo anche un esame di acustica di base, ma nessuno realmente, al, oltre il livello istintuale con lo strumento in mano, è in grado di intervenire sull'acustica. Ecco perché poi a Villa Penni si compare con la musica e l'architettura un elemento che abbiamo scoperto poi nel tempo essere indispensabile e ai musicisti e agli architetti, ovvero l'ingegneria acustica. In Italia all'interno della facoltà di architettura non esiste, non esiste nulla che abbia a che vedere con l'acustica. Cioè non c'è un esame di fisica acustica? Ovviamente. No. Noi come musicisti facciamo un esame di acustica di base generale, ti raccontano di eco, ti raccontano di qual è il tempo di riverberazione e compagnia cantante, ma l'acustica intesa come scambio di informazioni tra il fruitore primo, cioè il musicista che con l'acustica ha a che fare e colui il quale costruisce un'acustica, cioè un architetto, non c'è. Villa Penni si gioca anche su questa cosa. Ora è chiaro che parlare di comunicazione dell'acustica a me viene un po' da ridere detta così no? perché io come faccio a comunicarti l'acustica? perché comunicare in realtà io la sto comunicando l'acustica perché parlo, c'è una risonanza attorno alla mia voce però ancora una volta l'esperienza di Villa Vennisi insegna come un musicista possa confrontarsi con un ingegnere acustico un ingegnere acustico possa collaborare in tempo reale con un architetto e i tre elementi fondersi insieme per garantire al fruitore finale che per noi è il pubblico il miglior concerto di musica classica all'aperto possibile quindi Villa Penisi in Musica in realtà è la creazione di un evento ecco perché tutte le parole summer school, festival, master class, art club, workshop, acoustic design sono tutte cose che secondo me rientrano in un incredibile paniere che è quello della creazione di un evento, la creazione di un evento live che parte da una spianata e finisce in una spianata, perché io quella spianata la trasformo e per poterla trasformare, per poter creare realmente un evento io ho indispensabilmente bisogno di comunicarlo, perché non è un evento se non ha comunicazione, perché significa che nascerebbe e morirebbe lì e soltanto dove le persone che sono lì, se io voglio che quelle persone siano di più, o semplicemente voglio raccontare la storia, tipo supplizio di Tantalo, che questa cosa cresce e muore, cresce e muore, cresce e muore, come tu hai detto, è un, è un intervallo di tempo molto stretto, tu considera che rappresentazioni che hanno una forza, un impatto eh, di storytelling sono istituzioni enormemente più grandi di noi, non siamo un'istituzione, siamo una manica di pazzi, di maricomio che prima o poi lasceremo le penne tutti quanti lì su quel giardino, in realtà hanno bisogno di una forza. Noi siamo in grado in 15 giorni di avere un impatto culturale, emozionale. Le persone che vengono lì, e tu ne sei in questo senso un esempio testimonial, eh, no? veramente testimonial <ride> generalmente si trovano a passare perché qualcuno dice ma vieni a vedere che cosa succede in questo giardino. Entrano nel giardino, che è poi diciamo, il surplus in assoluto, e non si capisce perché poi dopo te le ritrovi attaccate come se quello fosse uno scoglio e le persone che arrivano delle cozze, che significa che c'è un'enorme energia in questo luogo, un luogo meraviglioso che noi oggettivamente ehm, violentiamo, perché bisogna immaginare che è un ortus conclusus chiuso allo sguardo del pubblico occasionale, perché è una residenza privata che ci viene concessa per la qualcosa, io non finirò mai di ringraziare la famiglia Pennisi, che noi invece apriamo al pubblico, trasformiamo dentro a questo giardino, ci sono 200 ragazzi l'anno scorso, avevamo, abbiamo raggiunto sì un picco di 209 studenti tra art club e musicisti che fondamentalmente abitano questo giardino in tutte le forme, da chi lo costruisce perché costruisce il palcoscenico, a chi costruisce la propria performance perché utilizza il giardino come un'incredibile aula magna a cielo aperto ripeto, materiale per comunicare ce n'è anche troppo 
anche troppo, infatti il vero problema non è soltanto saper utilizzare lo strumento, ma è nella ehm, capacità del singolo che dovesse affrontare la scommessa di comunicare la cultura, comunicare per la Pennisi, sarebbe quello poi di scegliersi volendo un, uh, un filone da poter seguire, che è un filone che non cammina da solo, né in parallelo, perché è veramente un intreccio continuo, un intreccio continuo che parte dal segare un pezzo di legno, cosa si fa con le mani, suonare uno strumento, cosa che si fa con le mani. È bellissimo vedere studenti di architettura che fino a che non arrivano a Villa Pennisi l'abitatore lo hanno visto in televisione, forse in qualche... Non voglio adesso dico MacGyver, forse solamente tu ti ricordi chi è MacGyver. Perché te le vendi, ma Esattamente, sei... esatto, perché eh, non hanno mai utilizzato un abitatore, perché hanno sempre fatto... Uh, progetti su AutoCAD non hanno mai realizzato realmente in scala uno ad uno il loro progetto stesso dicasi per chi dovesse trovarsi lì a twittare cioè eh, Facebook uh, a prescindere da quello che può essere eh, lo sfogo individuale o parole allo specchio o citazionismi spinti è un elemento un uno strumento di incredibile forza, di incredibile comunicazione, di grandissima capacità di vendita, ma di vendita non nel senso becero alla Vanna Marchi, sto facendo troppi esempi anni Ottanta, questa cosa denuncia <ride> clam clamorosamente la mia età. La, la Però, partenza Esattamente. Però diciamo, il, non è soltanto quel tipo di vendita, ma è, un, è una comunicazione finalizzata alla conoscenza. Però, ancora una volta, eh, saperlo utilizzare. Io, come ho detto prima, amo la follia Telegram, che non so neanche come funzioni, però è un sistema di eh, utilizzo di vari strumenti in eh, diverse capacità di eh, allocazione anche a seconda di quelli che possono essere gli utenti. Sappiamo bene che l'utente di Twitter è diverso dall'utente di Facebook, così come eh, sono diventati, sono eh, social media, anche cose come Whatsapp o Telegram, anche se in realtà nella esperienza, nella fruizione personale non vengono considerati tali perché Whatsapp viene più paragonato alla messaggistica individuale mentre sappiamo bene che ha una, un, un, ci hanno fatto le rivoluzioni Whatsapp, okay. Okay. senti David eh, giusto per dare la, la, diciamo così, lo spessore delle cose che hai detto rispetto a Villa Pennisi io quasi quasi, se, mi, se tu mi permetti faccio dei video diciamo così promozionale il teaser, il teaser il video promozionale così magari vediamo anche qualcosa mettiamo anche qualcosa legato all'immaginazione no? nel senso cioè, questo è Sergio Pone che ma adesso qualcosa lo diciamo pure su di voi allora un concentrato di energia la prima cosa che mi colpisce è questo di un concentrato di energia la prima cosa che ti tocca gli ardini incredibile è come un sogno scusate che riprovo un concentrato di energia la prima cosa che ti colpisce è questo giardino incredibile è come un sogno la barriera per chi fa una cosa massa di non c'è e il prodotto di una cultura di rivelazione è un solo grandissimo che ci arricchisce ogni volta che finisce non vedo l'arte di cosa ma io quasi quasi come mi dispiace che non ci deve essere qualcosa nel, nel video però apro fini si sono verificati il problema questo programma? Sì. Ce lo siamo visti, ci abbiamo accorti che si sono creati dei problemi nella riproduzione. Ma era un'altra volta. Allora, io vorrei fare invece, vorrei fare qualche slide di, di Villa Pennisi. Allora dunque, magari me la commenti. Sì. Così quello che non siamo, quello che non siamo riusciti a cogliere con, con il video magari me lo fai tu come. Vabbè, questo è il nostro logo. Che grandi lutti addusse agli Achei perché. Ehm, siamo cresciuti anche in questo senso. Adesso sembrerà una cosa forse un po' eh, d'antan dirlo, ma <ride> il primo d'Artagnan, il primo logo di questo, di questo nostro festival era il cancello del giardino, 
che raccontava appunto come qualcosa che era chiuso in realtà veniva aperto. E nel corso degli anni eh, abbiamo deciso che invece dovevamo avere una veste che fosse molto più vicina a quello che noi realmente siamo, cioè noi siamo in un certo senso sperimentazione e quindi eh, VPM che qui invece è realizzato dagli studenti, parte degli studenti dell'anno scorso, è eh, ormai diventato un acronimo che non ha più necessariamente eh, una definizione legata al luogo e alla musica, ma VPM è il sistema con cui noi chiamiamo questo luogo, un po' perché lo abbiamo voluto eh, affrancare da una dimensione squisitamente musicale, perché credo per, per quello che io ho detto è evidente che insomma, la musica è un pretesto eh, altissimo, ma all'interno della quale ce ne sono molti altri. E per di più perché la, la Brevitas è una cosa che noi amiamo eh, utilizzare per comunicare questa manifestazione. Eh, amo part per particolarmente questa fotografia, perché questa fotografia è stata realizzata, come tutte le altre che vedrete da Flavio Iagnello, eh, utilizzando le sedra che c'è all'ingresso del giardino, dove nei primissimi anni è stata costruita il, eh, la struttura. La struttura che prima Davide ha menzionato, che si chiama RES, risponde ad un acronimo anch'esso che è Resonant String Shell, perché i primiss le primissime versioni prevedevano che i pannelli di cui lei è popolata fossero agganciati con delle corde. Queste sono fotografie che parlano di quello che succede a Villa Pennisi, nel senso che veramente è impressionante, anzi mi farebbe piacere che chi volesse facesse un giro lì oggi, in un giardino che è soltanto un meraviglioso giardino dell'Ottocento nel novero dei grandi giardini italiani, improvvisamente arrivino dei ciocchi di legno e ci sono eh, dei tutor capeggiati da Sergio Pone che illustrano come fare, anche semplicemente per, non so, ancora una volta, citazione anni Ottanta, esisteva una cosa quando ero piccolo che si chiamava Meccano, che era lo step evolutivo delle costruzioni, oggi esiste il Lego Technics, ovvero avere una serie di pezzi che sono probabilmente incomprensibili senza un libretto di istruzioni che incredibilmente vengono assemblati e vengano a realizzare un oggetto che abbiamo visto in fotografia. Le caratteristiche della struttura, che è appunto una camera acustica, in realtà sono eh, molto avveniristiche perché eh, la fotografia in alto a destra, quell'arcone che voi vedete, e sotto c'è uno scheletro praticamente di tutti gli arconi, eh, la struttura fa sì che questa... Mh, tipologia di costruzione fa sì che la struttura sia integralmente reversibile per cui noi ogni anno la smontiamo e la riponiamo in uno spazio che è la metà di un box, di un'auto, quindi veramente uno spazio irrisorio, sia completamente ecosostenibile perché non c'è niente di incollato, è tutto quanto assemblato a secco con viti e bulloni e soprattutto il sistema di arconi, di arcarecci che regge eh, tutto eh, l'ordito invece della pannellazione della pannellatura fa sì che questa struttura possa essere eh, modulare, per cui noi possiamo ipoteticamente ingrandirla a seconda delle necessità. Questo è il nostro fierissimo professor Sergio Pone in un, un raro momento di eh, esuberanza, di perché, perché normalmente, <ride> perché normalmente eh, il professore invece è un cerbero acutissimo nei confronti degli studenti i quali arrivano a Villa Pennisi e lo chiamano tutti quanti professore generalmente al terzo giorno è partita la prima bestemmia perché al professore non si gira nessuno dopodiché appunto il livello di sviluppo del rapporto umano fa sì che noi diventiamo tutti fratelli è incredibile perché le persone che arrivano lì generalmente noi finiamo per doverle cacciare la sera perché dopo 12 ore di lavoro in defesso sono ancora, sono ancora lì dentro perché per la prima volta tu sei obbligato a una realizzazione vera hic et nunc, inizi il primo agosto, l'8 agosto hai il primo concerto, devi necessariamente portare a termine la realizzazione. Queste fotografie, quest, diciamo, per l'edizione 2017 non avremo questa opportunità, l'anno scorso è stato nostro ospite David Tremlett che è un scultore artista eh, inglese eh, il quale ha regalato eh, la sua opera a Villa Pennisi eh, dipingendo l'interno della struttura. David Tremlett gli hanno da poco smontato il secondo piano della Tate a Londra che era stato integralmente dipinto da David, ha realizzato questa installazione perché è una vera e propria installazione di arte contemporanea 
eh, dipingendo quello che c'è a sinistra è il, il modello su cui poi dopo gli studenti in primis capeggiati da Ferruccio Dotta che è stato il vero braccio di David hanno realizzato sul fondo della struttura ecco, eh, l'anno scorso noi ci siamo divertiti anche nell'offrire al pubblico una struttura che di sera in sera cambiava vestito perché come si può vedere in questa fotografia ci sono i due pannelli laterali al centro che non sono ancora dipinti perché mano a mano che l'evento andava avanti la struttura veniva dipinta più e più fino ad arrivare solo al concerto del 13 agosto cioè il concerto finale con eh, la struttura completamente dipinta. Villa Venisi, oltre ad essere un meraviglioso giardino, consta anche di vari saloni che sono poi quelli invece dedicati alle lezioni che hanno bisogno di una videoproiezione. Diversamente c'è qualcuno che qui alla mia destra, nella foto e in alto a destra, che l'anno scorso ha deciso di fare la sua, il suo intervento invece piazzato nel giardino perché la quasi totalità delle persone che non hanno bisogno di slide o di buio per poter far vedere alcune fotografie preferiscono fare lezioni del giardino. In basso a sinistra Serafino Di Rosario che è il nostro ingegnere acustico, eh, diciamo le, le tre componenti prevedono me per quello che riguarda la musica, Sergio per quello che riguarda l'architettura e a cascata Sofia Colabella, Bianca Parenti, Daniele Lancia, Davide Ercolano e Serafino Di Rosario per quello che riguarda l'acustica dove appunto la componente didattica viene affrontata in una maniera eh, nuova perché chi è architetto e si siede eh, a sentir parlare di acustica non ne ha mai sentito parlare e al contrario chi ha diciamo, esperienze di ingegneria acustica probabilmente non ha mai fatto un workshop di do it yourself per cui si è ritrovato con un seghetto in mano eh, questo è un evidente momento di devastazione post lavoro la struttura è ancora carissima come si può evidenziare dal fatto che si vedono ancora i tralicci che la sosterranno Lezioni di musica, perché appunto nei saloni vengono affrontati tutti gli strumenti, quest'anno siamo in grado di coprire tutto il quintetto d'archi, le percussioni, il pianoforte, il flauto, l'oboe e gli ottoni, con ospiti illustrissimi perché abbiamo, a parte i primi strumenti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, anche il primo oboe della Scala, che presenterà poi nei concerti, queste poi sono anticipazioni che non dovrei dare, eh, presenterà nei concerti il suo ultimissimo disco fatto con Andrea Rebaudengo per la Deutsche Grammophon. Ancora lezioni di musica. In basso a sinistra è stato divertente perché eh, Raffaele Mallozzi, che la prima aveva dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, aveva una stanza fantastica eh, con aria condizionata all'interno di Villa Venisi. Siccome però uno dei luoghi che abbiamo colonizzato nel corso degli anni è il San Biagio Resort, dove noi abbiamo sostanzialmente oltre eh, ospiti chiaramente nelle stanze, abbiamo la, la possibilità di utilizzare alcuni saloni. Lui neanche nei saloni del San Biagio Resort ha dovuto fare lezione, quello lì è diciamo, il posto dove si fanno le colazioni, che però è un chiostro non paragonabile a questo, è un chiostro del Settecento dove Raffaele ha deciso di fare lezioni l'anno scorso. Esatto. Appunto, i ragazzi che utilizzano il giardino come se fosse una grandissima aula magna per fare... Fabio Antonio in alto a destra, Paolo Tabaglioni è primo flauto della Bayerische Stanza Orchester, ancora musicisti che si dilettano i pianoforti sempre ingombranti ma indispensabili, le percussioni, percussioni che l'anno scorso sono state protagoniste perché ehm, Edoardo Giachino ha un progetto che si chiama Tag Time per il quale la percussione è in utilità sonora, quindi tutto ciò che produce un suono percuotendola è stata utilizzata per realizzare sia un eh, Diciamo, il loro percorso didattico sia un evento, una sorta di flash mob che noi abbiamo fatto in piazza da Cireale. Quest'anno probabilmente Edoardo sta preparando qualcos'altro ancora che riguarda la John Cage, per cui ah. sto, aspetta sto aspettando, <ride> sto aspettando un nunzio di quello che Edoardo ha deciso di, che di realizzare. Sì, esattamente. Sempre ragazzi che si, che si esercitano. Ezio che fa lezione. Ezio che torna anche quest'anno da Cireale per la terza volta, ancora una volta però con una cosa diversa perché il primo anno è venuto a suonare, e ha fatto un corso di, per, di composizione ma diciamo, era venuto perché era la voglia, la voglia di stare insieme, io e Ezio ci conosciamo da vent'anni. Il secondo anno, quello diciamo post Sanremo, 
e abbiamo provato a fare quello che è un suo format che si chiama studio aperto. Quest'anno invece l'idea è quella di avere un corso di interpretazione, quindi fondamentalmente chiunque voglia confrontarsi con Ezio relativamente a un brano musicale piuttosto che ad un ensemble particolare lo farà in una sorta di eh, libera, libero confronto tra la musica e i musicisti. Ah beh, questi poi sono, ci ripeto, ci stiamo avvicinando ai concerti, in realtà ecco, quello in alto a sinistra è l'evento di Edo, questa è stata il flash mob in mezzo alla strada, con appunto barili e questo è stato molto bello perché lui mi ha mandato una lista così di cose da prendere e io sono andato allo sfascia carrozze. <ride> non c'è la spesa, la spesa cioè, non c'è l'alternativa, non è che ti dici vado al supermercato e prendo dei barili della Tamoil da 25 litri. <ride> Siamo andati allo sfascia carrozze e abbiamo preso quello che lui mi aveva richiesto. E la cosa più complicata è stato il trasporto, come insomma, si vince dalle dimensioni. <ride> non è stata esattamente una cosa. Questi appunto invece sono scatti dei concerti perché ehm, devo dire che eh, la possibilità di sperimentazione che la, la struttura dà a noi musicisti e quindi la capacità di avere un confronto tra quello che sarebbe un'acustica al chiuso, un'acustica nudi all'aperto ed invece la possibilità di verificare quale sia l'acustica d'ensemble, la clarity del nostro suono, la capacità diffusiva che noi abbiamo da un punto di vista di percezione istintiva come mettiamo l'arco sulle corde, ma all'interno di una struttura chiaramente eh, utilizziamo quello strumento, in un certo senso è come se eh, Res sia realmente lo strumento di Villa Pellisi, noi costruiamo uno strumento che serve a diffondere la musica e quindi è indispensabile che è sia... È parte integrante della performance, non è accessorio. Assolutamente cioè, no, no, assolutamente così no. Come si può fare un non non si possono fare alcuni pezzi senza violino, non si possono fare alcuni pezzi senza pianoforte, non si possono fare i pezzi senza... Ma in, senza maniera, in maniera veramente bestiale eh, io posso tranquillamente affermare che ho suonato in luoghi meravigliosi, quali il Bervedere a Ravello di Villa Ruffolo, è un posto meraviglioso, ma se io posso dirti che ascoltando il concerto o suonandoli in realtà l'evento è il concerto no l'evento è che tu stai lì a sentire il concerto ed improvvisamente dietro vedi il tramonto il sole che va a mare con un paradiso terrestre davanti ma è una fatta cioè è un'altra un cosa. cosa è un'altra cosa cioè il concerto è inteso come la capacità di poter ascoltare le nuance piuttosto che la fruizione vera anche perché lì siamo amplificati non c'è alternativa siamo amplificati benissimo il ravello adesso eh, perché chiaramente anche la tecnologia da questo punto di vista è migliorata ma il suono naturale, il suono vero di uno strumento te lo devi dimenticare perché hai altri sensi che eventualmente sono da coinvolgere in questa esperienza Esattamente. devo dire che qui a Villa Venisi c'è anche l'olfatto che ti può dare una mano ecco questa è la struttura finta questo è il concerto del 13 agosto dell'anno scorso mi sta cominciando a venire un'ansia patologica perché sta per cominciare di nuovo tutto e io non so se sono pronto <ride> però va bene e... Questo è l'ultimissimo concerto, proprio sono i ringraziamenti finali perché abbiamo suonato appunto il paese concerto di Ezio Bosso con l'orchestra fatta dagli studenti e dai docenti dei corsi di Villa Pellisi. Ecco, anche questo per esempio, eh, l'abbattimento delle difficoltà legate all'esecuzione, alla performance di musica classica all'aperto, quindi cerchiamo di eliminare le differenze che il suono avrebbe perché noi siamo all'aperto, c'è anche un abbattimento completo di una frattura completa tra docente e discente perché affrontando insieme sul palcoscenico eh, l'evento finale, gli eventi finali, la costruzione dell'evento, gli stessi studenti vengono coinvolti come tester perché noi siamo abituati a suonare in pubblico e siamo fortunati da giovanissimi, quindi abbiamo un rapporto con il palcoscenico, con il pubblico da subito avere la possibilità di scoprire come all'interno di una struttura che è stata costruita dal tuo collega che hai conosciuto il primo giorno perché magari sei arrivato insieme a lui, il corso di eh, architettura è iniziato il primo, il corso di violino è iniziato il tre, eh, ti sei conosciuto, ti sei... esattamente come succede in una, una scuola, scuola, in una scuola. Eh, esattamente come succede in una scuola, è impressionante poi vedere come io suono il violino sotto la struttura che tu hai costruito, il pezzo che io sto suonando l'ho costruito lì insieme a te Oh, cioè, vogliamoci bene oh, cioè, cioè, sono, cioè, cioè, sono, sono i casati, quelli che fanno gli sì, archi sì, quelli che sì, fanno sì, il pianoforte, quelli che fanno l'architettura quindi 
c'è una specie di, di commistione e poi c'è la eh, questo invece per esempio guarda scusami fai avanti e indietro dalle due perché è incredibile vedere la differenza, la differenza cromatica e anche in questo senso c'è una differenza di calore che la struttura ha non che così sia più fredda però nella seconda versione cioè, la, il tipo di percezione è diversa il tipo di percezione è diversa volendo c'è chi la preferisce così perché magari è più aggressiva no? è più pulita la versione 3 ma perché tu sei pop quindi io da morire sì 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 assolutamente io chiaramente sono un, <ride> che sei un, po più. un autistico <ride> da questo punto di vista. No? Senti, ti volevo dire una cosa. Il, um, eh, questo per quanto riguarda proprio specificamente l'esperienza di Villa Pettini. Io risorgo da questa sedia che... Eh sì, la sua sedia infatti si presta molto per la biocco. No, quello che ti volevo dire, anche alla, alla, diciamo così, alla luce del fatto che ci sono studenti del mio corso, a cui io diciamo così, a, li annoio a morte sul fatto che se è un corso di laurea da che pare con la comunicazione diciamo così comincia a capire bene l'utilizzo degli strumenti digitali oltre a essere il piacere di comunicare magari potrebbe diventare un mestiere nel senso no 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 quello è proprio secondo te no nel senso il, alla luce del fatto che tu comunque sei in tournée vai spesso sì. in Europa eccetera eccetera al netto diciamo così della distrazione che ha l'Italia su questo in questo settore e sappiamo che è consistente sia dal punto di vista della formazione penso tutto il, il discorso molto interessante che mi hai fatto tempo fa sul, sulla organizzazione dei conservatori in Italia non la, la dimensione più diciamo si didattico professionale fammela dire in questo modo sì. non particolarmente legale il, quello che ti volevo chiedere è la, è la cosa seguente il, che dal punto di vista nel, nel, nel tema comunicare la musica classica utilizzando i social media sì. no? eh, l'euro cioè quando vai in posti che non sono in Italia tipo si è stato recentemente con Santo Cesare in Svizzera, se non ricordo male, che il, la questione è come si affronta? Dimmela sia dal punto di vista, diciamo così, se ci sono due cose vorrei sapere, perché è una cosa che comunque ti avrei chiesto se fossimo stati davanti alla, alla pizza stasera. Ma magari, no. no, due cose vorrei. La prima è ehm, nel comunicare la musica classica, c'è questa eh, retorica ampollosa, molto legata alla componente più estetizzante che non alla componente comunque di esperienza professionale che c'è la musica classica, perché io in Italia sento che c'è molto questa cosa che in alcuni casi rallenta moltissimo. Ma io credo che in Italia ci sia perché non c'è la cultura del social media, mm. cioè la cultura del social media dovrebbe prevedere che io utilizzo uno strumento le capacità di questo strumento per raccontare la penna ok? ora se io conosco la penna e conosco lo strumento il racconto è semplice correggimi tu adesso se io sbaglio ma io non so quanta formazione per social media manager esista cioè per mia esperienza diretta se tu coniughi decentemente i congiuntivi capisci qualcosa di grafica e smanetti sono tre caratteristiche che ti fanno social media manager. Guarda, l'idea che mi sono fatto, allora, diciamo che io ho avuto in questi ultimi tempi, parlo degli ultimi due anni, esperienze di eh, eventi culturali, ehm, diciamo, si diverse. Faccio degli esempi, per esempio io sono coinvolto nella comunicazione digitale del Carnevale di Acireale, che è un particolare evento culturale, eh, che ha delle dimensioni legate al Carnevale, così dicendo. Cioè. Eh, sono eh, un entusiasta eh, diciamo così social media manager per quanto riguarda il Etna Comics quindi tutta la componente più pop no? quindi fumetti, videogiochi eccetera eccetera e poi grazie a te sono anche eh, entrato nella, diciamo, mi sono anche messo alla prova nell'utilizzare i social media per raccontare la musica classica e fondamentalmente più la musica classica è un evento culturale ecco detto in questo modo quindi io negli ultimi tempi ho capitalizzato diverse esperienze di cosa vuol dire raccontare eh, attraverso i social media diverse componenti culturali, c'è una dimensione più folcloristica, penso al carnevale, c'è una dimensione più pop proprio nel senso industriale e culturale del termine che sono i fumetti di Etna Comics e poi c'è la componente legata diciamo così, a un certo tipo di pubblico particolare, quello della musica classica. L'idea che mi sono fatto è che sicuramente la, il, il valore della conoscere gli strumenti per saperli piegare le sugenze comunicative è indispensabile. Quindi la famosa questione della penna, no? nel senso che non è la penna che ti porta a scrivere una cosa piuttosto che un'altra, ma il fatto che tu sap sapendo cosa puoi scrivere, cosa puoi farci con una penna, cosa non puoi farci con una penna, puoi fare delle cose e non altre. Questa secondo me è una dimensione che ha un, ha un certo peso, però una cosa che secondo me manca, e questa è, è, è la difficoltà con cui mi sono trovato io, è avere anche gli strumenti 
eh, concettuali per eh, ottimizzare nel miglior modo possibile la penna, la dico in un altro modo. Se io devo raccontare Tana Comics, a me viene facile perché appartengo a quel tipo di certo. sottocultura. Non sono un esperto, ma mastico fumetti, mastico videogiochi, cioè quel mondo lo conosco, quindi so pregi e difetti. E nonostante questo, nonostante questo e frequentando quel tipo di ambiente ho scoperto delle cose che, uno, che magari uno se non le incontra non ci fa caso. Per esempio, che quelli che si vestono da Capitan America non necessariamente sono quelli che leggono il Capitan America, che io invece nella mia, nella mia testa era, era, unica, era una cosa è un'unica un categoria quindi mi sono accorto che pur essendo io frequentando quegli spazi ho dovuto documentare studiarmeli per capire come comunicare in modo migliore perché sono community diverse con la musica classica perché la sfida lo, quando me l'hai proposta l'ho accettata volentieri la musica classica è uguale solamente che la mia testa la musica classica è rimasta quella intrisa di e tu fruirai di Mozart con dolore cioè non la bellezza dell'esperienza ma fondamentalmente del fatto che comunque eh, ho preso uno pop, ho preso Mozart, non ho preso che so, questo Kausen o, o, o Rachmani, alcune cose particolari di Rachmani. No, la cosa che mi sembra, che, 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 su cui ho ancora difficoltà a relazionarmi è qual è la, uno che fa marketing direbbe, qual è la leva comunicativa della musica classica oggi? Cioè quando tu devi raccontare la musica classica, sapendo che la devi raccontare per un destinatario, per un pubblico, Sapendo che sono quelli che riconoscono tutti gli stilemi, no? c'è quel tipo di cultura che va bene, quelli sono più facili da acchiappare, ma c'è tutto un mondo che in realtà magari è interessato alla performance ma non sa di essere, lui sono di questa fisica. Allora, intanto esiste una componente umana che è completamente disattesa dall'immaginario, cioè io sono il violino da quando avevo sette anni e mezzo, l'anno del terremoto, dice mia madre, come se fosse colpa mia, e ne ho 45, sono 38 anni che suono uno strumento. Lavoro all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, quest'anno sono ufficialmente 20 anni, fa, faccio circa 200 concerti l'anno e giro il mondo. La componente, eh, diciamo, ovvia è che io sono l'uomo in frac sul palcoscenico che entra in silenzio, possibilmente sorridente, mi siedo in silenzio, prendo il mio strumento e in un silenzio sacrale comincio a suonare, finito il quale la mia esecuzione si prevede un applauso, mi alzo, mi inchino, ringrazio e sparisco. Sparisco dalla tua vita, sparisco dalla vita del pubblico, la, la mia produzione è una produzione caduca, domani mattina che dovessi ripetere la stessa cosa sarebbe comunque diversa okay? la verità è che secondo me per esempio la prima cosa che si può cominciare a fare si potrebbe cominciare a fare è raccontare che chi fa la musica chi la produce è, adesso sembra forse eccessivo un essere umano come tanti altri spesso e volentieri eh, è successo in passato che dopo un concerto ci si ritrovasse eh, con qualcuno del pubblico a cena, con tutto ciò che ne consegue una cena e hai spesso e volentieri la sensazione che chi ti è vicino ti guardi come un extraterrestre perché tu un attimo fa eri sul palcoscenico e quasi... questa è la prima cosa, la prima cosa è abbassare il livello non della cultura e quindi non l'impoverimento ma ragionare sul fatto che chi fa una forma di arte non necessariamente fa della sua vita qualcosa di inaccessibile agli altri. Quindi una spontaneità probabilmente nel livello di eh, conoscenza di chi produce una forma d'arte. In questo senso ci sono per esempio una serie di esperimenti eh, anche piuttosto riusciti in Italia dove i musicisti per esempio non si vestono in una determinata maniera, sono molto casual proprio perché in questa maniera un, non c'è questa sacralità del rito, non c'è una sorta di... Eh, funzione che viene eh, espletata. Questa è un'altra delle questioni per cui per esempio l'utilizzo eh, di eh, telefonini, l'utilizzo del telefonino inteso come un oggetto che serve a te pubblico per ricordarti di quell'evento ormai è stato sdoganato, per cui addirittura in Accademia a Roma noi abbiamo dei momenti in cui vengono invitati 
una trentina di ragazzi che fanno solo questo, cioè vengono messi in un settore eh, tutti insieme perché così magari non danno fastidio con la luce del telefonino, ma fanno la loro mh, serata esclusivamente a raccontare un'esperienza squisitamente istintiva, non necessariamente colta, quindi non necessariamente ragazzi che capiscono di musica perché studiano uno strumento, perché hanno una particolare dedizione alla musica classica, raccontano con i social media quello che fanno. Quindi in un certo senso normalizzare, perché quello che tu dici è verissimo, cioè eh, la liturgia di un concerto classico nei secoli dei secoli si è portata avanti in questa maniera, quindi una grandissima frattura tra pubblico ed esecutore, l'esecutore è vestito sempre con diciamo, anche abiti che oggi sono molto lontani, tu il frac dove l'hai mai visto se non a teatro? Mentre prima il tight era un, era un abito da un abito cerimonia, da cerimonia. Sì, sì, sì. Okay, oggi non esiste, che, cioè, rarissimi casi in cui tu vedi una cerimonia con il frac, con il tight, va bene? Questo sicuramente è il primo elemento sul quale io punterei e che in un certo senso diventa, nella mia microscopica esperienza, il tentativo che noi facciamo di Lavenisi, dove appunto siamo un'unica grande famiglia, dove eh, sì, abbiamo dei segni che ci distinguono, semplicemente che siamo tanti, quindi è meglio avere un colore che ti dà appartenenza, così capisci, così capisci che casata, che esattamente, casata. però alla fine sono magliette. Questo sicuramente è la prima cosa. La seconda purtroppo è che la musica classica, eh, la musica classica nasce dalla musica pop, non viceversa, cioè che vuol dire che ai tempi di, eh, dei tempi la musica classica era l'unica forma di musica mano a mano che è diventata più colta, c'è stato il folk che ha preso il sopravvento, però ehm, se tu eh, ragioni in termini un po' più ampi e immagini che eh, la, la, la musica classica in Cina fino agli anni Ottanta era veramente qualcosa di impensabile, perché loro avevano una musica tradizionale assolutamente eh, folkloristica, folk vera, folk vera, cioè prodotta dai loro strumenti, prodotta dalle loro... e poi improvvisamente si sono ritrovati ad affrontare un enorme bagaglio culturale come tutto ciò che era la musica dell'Occidente e oggi abbiamo Dai. cinesi che vanno, eh, sono ai vertici della, diciamo, della, dei professionisti della musica classica, questo già ci racconta molto. Guarda, io su questo mi sono fatto un'idea, nel senso che io mi sono sempre chiesto una cosa di questo tipo, io, cioè io credo molto in questo modo di lavorare con la cultura, perché io credo molto nella vicina della cultura alle persone, ma non per motivi retorici o ideologici, perché secondo me la cultura vale perché uno si diverte, gli piace. Cioè una cosa che uno impara frequentando un po' chi sente musica classica è che gli autori non li, conce non li percepisce nello stesso modo. C'è quello che ha una passione per l'Ulli e sì. c'è quello che invece ha la passione per che ne so, Mozart, che è, più, è, è quello più pop in assoluto che mi viene, che mi viene in mente. L'idea che mi sono fatto è che con la... Mo la dico da, da intellettuale ma la penso non così intelligente come provo a dirlo. Nel senso che eh, la cesura della cultura è stata la rivoluzione industriale, cioè fino alla rivoluzione industriale fruire di cultura era fondamentalmente la componente di intrattenimento, era prevalente. Cioè, io mi faccio sempre questo ragionamento, ma quelli, i, i, i greci che andavano a sentire che ne so, Aristofane non è che avevano l'esperienza di un, un evento culturale, avevano l'esperienza che normalità. facciamo stasera? Andiamo, <ride> andiamo a teatro. Quindi questa cosa, secondo me, è venuta meno con la rivoluzione industriale, in cui applicando criteri di produzione di massa anche alla dimensione culturale c'è stato uno scollamento fra la componente di ricerca e la componente di intrattenimento. Certo. Quindi in alcuni aspetti la componente di intrattenimento, in alcuni aspetti di, di espressione culturale, prevale sulla componente di ricerca, come nel caso per esempio della musica. No? Come nel caso della musica, potete dire il cinema, no? quando uno sa perfettamente che ci sono alcuni registi che riescono a fare cose intelligenti pur facendo cose con i supereroi. E registi che riescono a fare cose banali pur cercando di parlare dell'interiorità delle persone nel XXI secolo. Quindi non è semplicemente una questione di linguaggio, è una questione di come ti poni nei confronti di quelle cose. Quindi in realtà la cosa che dici, eh, è, è, mi fa piacere che sia tu a dirlo perché sono dentro questi, questi processi, in realtà da, come la vedo io e che, che mi tranquillizza tanto nella mia opera di, fare, di utilizzare in maniera pop i social media, fa buttello, no? come, come mi piace dire quando una volta ogni tanto, e che i social media ti permettono di avvicinarti in maniera molto frammentaria e disordinata a un'esperienza di funzione culturale. Avvicinarti, non dico che te la sostituiscono, 
o te la migliora, ma semplicemente tu sai che esiste quel mondo lì. E poi con i, attraverso i trucchi di comunicazione della, dei social media, magari accorgerti che tu nella tua vita non ti sei mai posto l'idea di andarti a vedere un balletto, però improvvisamente ti dici ma invece di andare so, sempre al cinema, perché non mi vedo un balletto, adesso stomp, che non è un balletto classicamente inteso, sono quelli che fanno percussioni, così così. Quindi in realtà per come la, per come la per che mi sono fatto io di perché vale la pena raccontare i, con i social media la cultura, la cultura in genere, la cultura contemporanea in particolare, è perché secondo me la, il, la, si riesce molto a avvicinare questi, la componente umana che dicevi tu. Ma soprattutto, scusa Davide, però non mi viene in mente, Fino al mille, anche in Italia, eh, fino alla seconda guerra mondiale, nelle famiglie bene cosiddette, diciamo la media borghesia, la musica era una componente quasi indispensabile dell'educazione. Cioè tutte le prime figlie studiavano uno strumento oppure Guarda, io, sono ragazzo, di... io sono ragazzo del sud, sì. io, mia madre mi ha costretto, io malgrado, poi c'è un po' che ci ho preso gusto, ma mia madre, questi ho cinque anni che hanno fuori. Ecco. E tu non hai eh, non so stato, esatto. Esattamente. Allora, Perché questo è valore, tanto è la prima cosa. Quindi noi abbiamo perso in Italia, abbiamo perso sia quella che era la dimensione eh, autonoma della famiglia che credeva che quello fosse un valore. L'abbiamo persa a 360 gradi appunto, da un punto di vista didattico, per cui c'è la tempesta delle diamoniche, la tempesta dei flauti dolci, la tempesta delle, degli xilofoni e delle scuole medie e ben venga che ci sia ancora perché da un punto di vista squisitamente didattico i conservatori sono stati trasformati per cui oggi se tu vuoi entrare in un conservatorio che equivale a dire il percorso formativo che ti genera come professionista tu ci entri a 18 anni quando a 18 anni io mi sono diplomato quindi noi abbiamo perso un'enorme capacità di insegnare la musica classica, ma non insegnarla perché tu devi impararla, insegnarla nel senso che tu puoi imparare ad amarla, perché noi siamo delle scatole vuote quando, quando nasciamo, reagiamo agli istinti nei quali siamo immersi e a seconda di quelle che poi sono le nostre caratteristiche interagiamo con questi stimoli. Ora, se io la musica classica la prima volta la sento a eh, 30 anni, perché semplicemente il massimo che ho potuto sentire allora succede spesso che un violinista venga chiesto di suonare ad un matrimonio perché eh, è tradizione che al matrimonio sì, in chiesa ci sia l'organo e il violino solo generalmente... che ci sono 14 brani che si usano in un matrimonio cioè non di più non è vero, vabbè c'è tutta una questione anche lì però la signora che ti viene vicino e ti dice ma tu sono facito quark è un grandissimo classico adesso la quarta cosa perché non è manco, capito, quella non si chiama manco aria sulla quarta corda, perché l'aria sulla quarta corda è una trascrizione di quest'area, di una suite di Bach. Ora, lo so che sembra ridicolo, ma almeno Piero Angela con Quark ha fatto sì che ci fossero almeno 3-4 generazioni che conoscessero l'aria di Bach. Ok? Allora, che voglio dire? Che alla fine il social pop digital, cioè per me è un sistema anche di informazione nello stato primigenio, cioè se io utilizzo un telefonino per raccontare la musica classica e lo utilizzo come un diciamo, social media fa, cioè a 360 gradi facendo burdello o mirato, io so che sto tirando una serie di esche e se io che utilizzo quello strumento lo faccio con cognizione di causa e quindi significa che il messaggio che io mando oltre ad utilizzare un sistema che è pop magari utilizzo un linguaggio pop ma dentro c'è la sorpresa perché quello che io ti sto dando è cultura, informazione anche semplicemente la playlist che io posso fare cioè se noi oggi qua alla fine di questo nostro incontro tu fai la tua playlist pop che inizia con i pu io faccio la mia playlist classica che inizia con Rachmaninoff, io sono sicuro che la playlist che viene fuori tra te e me, probabilmente se c'è qualcuno che se la vuole andare a sentire è divertente per esempio eh, provare a dare a alcuni momenti della propria vita una colonna sonora se io fossi obbligato a utilizzare la musica classica credo che eh, sarebbe molto incredibile vedere come la musica classica in questo senso può essere una colonna sonora molto efficace anche perché esistono capolavori della musica classica che 
vengono eh, semplicemente dati per scontati, cioè le quattro stagioni di Vivaldi sono musica a programma, cioè lui ha deciso di mettere in musica i suoni della natura, lo ha fatto partendo da un, diciamo, dei sonetti che raccontavano della natura e ha deciso di fare il cardellino col violino, di fare il cane che abbaia nel Infatti l'aria. in questo senso il perino e il lupo di, di Prokofiev certo, è certo, fantastico certo. perché ti insegna ad ascoltare l'orchestra in una prospettiva completamente sì, diversa. Sì, perché caratterizza gli strumenti, perché te li te insegna. Perino e il lupo è una di quelle cose che io sentivo da bambino. Certo, io sono figlio d'arte perché mia madre è pianista, mio padre è melomane, fan accanito della Tebaude e della Callas, quindi a casa mia era normale sentire la musica classica. Ciò non toglie che io abbia l'integrale dei Queen, sia un pazzo ossessivo per Freddie Mercury, quindi cioè, eh, non è che io poi sono rimasto un nerd che mi fa solo per esatto. classe, per carità. Perché è come quando uno diceva, ah ma tu hai fatto il, il classico o lo scientifico? Eh però col, il classico ti apre la mente, come fai a fare il latino senza il greco? Sembra una castroneria, però non è proprio una castroneria, ok? Non è proprio una castroneria. E quindi se tu ascolti oggi, se io ascolto i, gli Austruzenden o i Bouten o la musica elettronica e ti dico che ci sono alcune cose che per me sono rock nella musica classica, questo è un sistema di comunicazione della musica classica che difficilmente si fa, perché forse come dici tu c'è comunque una componente di ricerca, una componente di eh, intellettuale troppo, cioè John Williams. John Williams Guerre Stellari John 007, Williams 007. no ma la cavatina del cacciatore sì. dire, ok stiamo parlando di un compositore con i controcosi il compositore è vero tutta la scuola della musica da film americana discende dalla seconda scuola di Vienna Schoenberg Zemlinski cioè gente che tu se li metti vicini ci mangi perché stanno vicini? Stanno vicini perché a un certo punto Zemlinski se n'è andato dall'Europa, è andato in America, Korngold in poi hanno creato quella che era, diciamo, una cosiddetta background music. Howard Shore, che probabilmente nessuno di voi conosce, è il compositore delle musiche del Signore degli Anelli. Esiste una cosa che noi facciamo adesso a Roma, che se magari vi trovaste a passare sarà molto bello, perché realizziamo dal vivo la proiezione del primo capitolo del Signore degli Anelli con la musica dal vivo esiste una traccia creata apposta dove ci sono solo i dialoghi non c'è nessuna musica la musica la facciamo noi dal vivo perché Howard Shore ha scritto una sinfonia allora perché... De che stavamo a parlare? De che stavamo sì. a parlare? Sì, de che stavamo sì. a parlare? Guardi, io la, la scoperta più pop che ho fatto sulla musica classica è quando ho scoperto che All by Myself sì. era un pezzo. Allora, <ride> era un pezzo di, 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 di Rachmaninoff. Ma se vogliamo, io adesso non la voglio fare sta cosa perché mi sembra veramente eccessivo. Ci sono moltissime canzoni di Baglioni che hanno preso a man mano. Cioè, non è questo, ci sono. Eh, illustrissi allora uno dei aficionados abit- abitué dei nostri concerti a Roma all'Accademia è Nicola Piovani Nicola Piovani se ci sono soprattutto eh, grandi capolavori orchestrali è sempre seduto in platea perché mh, il mio insegnante il mio primo insegnante di diceva le note sette sono <ride> sette ho imparato qualche cioè le gite visti ma i, i pu come i Queen come i Metallica, come Mahler, come Vivaldi, partono dalla stessa urgenza espressiva. Ora, è chiaro che probabilmente l'urgenza espressiva di Mahler era un po' diversa dall'urgenza espressiva di Red Kansian. Stiamo parlando di Ma 300, 300. Cioè anche due prodotti diversi, sì, due, sì, due necessità diverse. Due industrie diverse. Due industrie diverse. Però secondo me la, la cosa che dici è interessante perché ti costringe a vedere... Con l'occhio, con, con l'occhio benevolo anche produzioni culturali che in alcuni contesti vengono snobbate. Cioè perché tu in realtà dici, tu dici vabbè, quella non è, tu dici, vabbè, quello non è, non puoi paragonare i Valdi con i Pu, giusto, perché quello è altri tempi, altre storie, altre cose, però... Ma in realtà... Come fai? Sì, cioè, lo devi senso. fare per forza, perché eh, altrimenti si comincia a fare la... a denigrare. Allora, parlo adesso molto volentieri di un fenomeno eh, che diciamo, potrebbe generare devastanti reazioni che si chiama Giovanni Allevi. Ora, Giovanni Allevi eh, 
non ho alcuna intenzione di affrontare l'argomento musicale relativo alla persona, ma è chiaro che nel nostro campo ha purtroppo subito un enorme attacco, io credo non necessariamente per la musica, ma per quello che da un punto di vista di comunicazione è stato fatto col personaggio. Cioè il personaggio è stato costruito in una determinata maniera che manda al manicomio. Perché la tradizione a cui appartiene a lei praticamente. Cioè, non, non è pensabile che eh, si decida che un determinato tipo di musica fatta in un determinato tipo di maniera, ripeto, senza avere nessun giudizio di merito al riguardo, sia paragonabile a Wolfgang Amadeus Mozart. Cioè è come se improvvisamente prendiamo un giocatore della, della Cireale che siccome fa i palleggi è Maradona. Cioè, o pallone lo stesso, però non è che improvvisamente lo abbiamo trasformato in Dio Armando Maradona. Questo è per esempio invece il lato deteriore della comunicazione. O forse non deteriore, ma un lato squisitamente commerciale, che quindi secondo me non fa un servizio alla musica classica. Perché mancano gli strumenti. È quello che se, ci fosse, se ci fossero, tu potresti permetterti il lusso di eh, parlare di Giovanni Allevi concentrandoti magari sulla, sulla, sulle cose che vale la pena salvare e sulle cose che forse sarebbe opportuno che non venissero valorizzate. E eh, torniamo al discorso affrontato l'altra notte via Whatsapp. Via Whatsapp e te. Cioè, esistono protagonisti, quindi personificazione, quello che ho detto prima dicendo noi alla fine siamo musicisti non significa che siamo extraterrestri, quindi personificazione. Oggi abbiamo grandissimi artisti che una volta erano appunto nel, nell'Empireo che hanno invece una capacità di comunicazione con gli strumenti eh, del quotidiano, appunto i social, assolutamente individuale, assolutamente diretta, che vengono quindi automaticamente, sono attaccabili. L'eccesso di informazioni relative a David o a Davide rende me e te automaticamente esposti alla risposta, quindi in un certo senso c'è maggiore fatica. Ora tu immagina se la persona in questione è una che fa 12 concerti in 12 giorni in 12 città diverse davanti a 5.000 persone e ogni sera fa un tweet, Beh, è chiaro che ti massacrano, ti massacrano sia i commenti positivi perché tu devi stare appresso in un certo senso sia i commenti negativi perché tu li vivi in prima persona allora queste persone si mettono un social media manager spesso e volentieri un social media manager dovrebbe essere un ufficio stampa più che uno che semplicemente gli organizza i twitter ma torniamo al discorso originario allora lo strumento noi lo sappiamo utilizzare sì abbiamo la cognizione sappiamo di cosa stiamo parlando realmente in Italia temo che questa cosa siano pochissime le realtà che hanno una capacità di utilizzo dello strumento social con cognizione di causa relativo al nostro eh, ambiente la costruzione di un eh, personaggio eh, di un artista della musica classica oggi finalmente viene affrontata in alcuni casi eh, in maniera coerente con quello che è lo strumento prim principale che è il web perché ci sono ancora oggi musicisti che probabilmente non hanno nemmeno fotografie no ma sai che cosa mi faccio a fare le fotografie? Ma dobbiamo fare un concetto, io ho bisogno di un programma di sala tu non hai una fotografia perché chiaramente anche noi dobbiamo crescere noi da questa parte, cioè noi quelli con lo strumento in mano dobbiamo ci dobbiamo confrontare con una realtà che non è esattamente quella del nostro pane quotidiano ma non lo è anche per formazione se tu immagini che un musicista passa eh, in media eh, durante la formazione 6-7 ore da solo chiuso in una stanza a studiare capisci bene che non è eh... non c'è tempo per fare altro non è che non c'è tempo per fare altro è proprio lontano da te è lontano da te quindi l'ipotesi di avere qualcuno che sia in grado di comunicare un un elemento così solipsistico che però nell'aspetto poi invece della fruizione finale è assolutamente invece in confronto col pubblico. Io alla fine quando suono utilizzo un linguaggio universale che però è per me produzione emotiva, quindi mi sto dando impasto. La reazione del pubblico, l'applauso, il fischio, il bu, no, se tu immagini è l'unica capacità di forma di comunicazione che noi abbiamo. Quelli che fanno la dire interazione sì, che sì. hai. Con... Ma è ancora più eh, incredibile è se tu pensi che tu vai a fare un concorso per eh, non lo so, un lavoro di gruppo, ok? Fai un concorso per un lavoro di gruppo, fai delle prove, le prove sono verbali, sono scritte, quindi è l'interazione del tuo quotidiano che tu fai in una forma applicata di materia. 
Io se faccio un concorso in orchestra non parlo, io suono. Io suono significa che utilizzo uno strumento per esprimermi in una forma diversa. Dal giorno dopo che io sono entrato in orchestra, il rapporto che io ho con la persona a fianco a me non è fatto con il suono, è fatto con la parola, è fatto con la mia cultura, è fatto con la mia capacità di relazionarmi. E le due cose non vanno insieme, perché io posso essere un eccezionale strumentista e posso essere un... Umanamente spigoloso. Ecco, scusa, mi stava venendo un'altra espressione, però umanamente spigoloso mi sembra più significativa in questo contesto. <ride> Ren Rende l'idea. Rende l'idea. Rende l'idea. Okay. Rende Io non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, perché Davide è, è da questo punto di vista una miniera. Non so se ci avete curiosità. Io alla fine ho cercato di fargli dire fondamentalmente se vale la pena insegnare queste cose, perché qualcuno magari può, da grande può, fare, può lavorare nel personal branding di di qualche musicista o di qualche... Quello sicuramente anche perché eh, è un... da una parte devi avere qualcuno che si affidi, dall'altra deve essere qualcuno che abbia anche diciamo, materiale da poter mettere in pasto. Francesca, eh, fai domanda ma avvicinati al microfono così che si senta anche... Ah, si senta per quelli che ci stanno seguendo via Facebook. Eh, volevo domandare se secondo lei nei conservatori dove il musicista inevitabilmente si forma si stia, eh, se non lo si sta già facendo, si, eh, se almeno si stia pensando di lavorare nella direzione per cui il musicista deve essere anche in grado di comunicare la propria arte non solo attraverso lo strumento, cioè se esistono allora, eh, nei conservatori degli, dei percorsi di questo di genere questo io onestamente non lo so in realtà eh, mentre tu mi hai fatto la domanda io ho pensato esattamente il contrario cioè che anche quando tu organizzi qualcosa come nel mio caso ehm, spesso e volentieri eh, è una delle chiavi di lettura che io do a una direzione artistica è spesso quella legata al fatto che se chiamo te piuttosto che te non è soltanto perché tu sia chiaramente un eccezionale musicista ma perché ti ho visto lavorare con te stesso nella promozione di quello che tu fai. Questa componente credo che eh, in conservatorio non sia affrontata minimamente e ad onore del vero devo dire che a fronte delle recenti riforme non c'è materialmente il tempo per fare quello che dovresti fare per saper suonare uno strumento, quindi ben venga che non si faccia pure questo perché io ho studenti che non sanno, ma non certo per colpa loro, ma perché ormai non c'è materialmente il tempo perché hanno diciamo concentrato tutto quello che si faceva in dieci anni l'hanno concentrato in cinque e quindi diciamo il tempo me... quello è eh, sì soprattutto diciamo materialmente il tempo è quello le materie sono state massacrate no non credo che da un punto di vista didattico ci sia credo che queste eh, opportunità siano sicuramente migliori anche perché eh, ognuno di noi ha un suo background culturale che può eh, essere figlio della propria esperienza da un punto di vista scolastico da un punto di vista dei propri, dei propri interessi cioè eh, io amo eh, seguire più cose ci sono miei colleghi, mio fratello non miei colleghi, mio fratello che probabilmente eh, insomma, non ha un, diciamo, una voglia così spiccata di andarsi a impelagare in questo tipo di cose, siamo molto diversi ma non è questo, cioè appunto ripeto la formazione è la stessa, veniamo dallo stesso CEP abbiamo lo stesso DNA, abbiamo fatto anche lo stesso percorso più o meno didattico simile, però è chiaro che poi ognuno reagisce in una maniera diversa agli stimoli all'esterno, da un punto di vista didattico credo che io ho una mia carissima amica che si chiama Giorgia Ghizzoni la quale è diplomata in violoncello quando si è diplomata in violoncello studiando con mio fratello, mio fratello le ha detto ah, forse non è esattamente la strada della tua vita lei ha preso armi e bagagli e si è trasferita un momento a Helsinki dove è entrata nella Sibelius Academy a fare marketing e management musicale marketing e management musicale Io ieri ho, fatto, ho avuto una telefonata con una persona che mi chiedeva cose su Villa Penisi, pianista, la quale mi diceva è stato impressionante perché io una volta diplomatami 
ho scoperto che eh, il percorso di studi che avevo fatto, stiamo parlando di vecchio ordinamento, prevedeva che io facessi la pianista da grande. Oggi, sono passati vari anni dal suo diploma, scopro che se avessi avuto qualcuno che mi poteva spiegare che tutto quello che io avevo imparato poteva essere utilizzato in altre forme, probabilmente non mi sarei sentita una frustrata. No, la risposta è no, non c'è. In Italia non c'è, c'è solo all'estero. Ci sono pochissime figure veramente illuminate in Italia da questo punto di vista, ci sono pochissime eh, agenzie anche di questo tipo, ce n'è una in particolare che risponde al nome di Tiziana Tentoni da Musart, ex musicista, non perché abbia, dovuto, abbia smesso perché abbia voluto smettere, ma ha dovuto smettere, che ha trasformato la sua passione musicale e la sua, diciamo, l'ho detto prima, no? dicendo che i social media manager si inventano tali perché capiscono un po' di grafica, coniugano i congiuntivi e gli piace Facebook. No, ah, faccio il media manager. Quanto mi dai? 300 euro? Vai. Eh, Tiziana non è niente di tutto questo perché è una ex musicista con una grandissima passione per la musica che ha scoperto come fosse possibile indirizzare. Per cui, per esempio, oggi anche il ruolo della gente, quello che una volta semplicemente ti trovava ai concerti, non può più essere quello che fa le telefonate. Uno, perché per fare telefonate basta una segretaria, tu le dai una rubrica, e dici guarda, allora vai a tempesta e chiama. Oggi per costruire una carriera devi costruire un'immagine, devi costruire un sito web, devi capire anche quella persona, se tu utilizzi un, un tema di WordPress per fare il sito a Davide Bennato, non puoi utilizzare lo stesso tema di WordPress per fare il sito a me, perché siamo due persone diverse, perché abbiamo interessi diversi, perché l'immagine che è coordinata ai nostri interessi deve essere necessariamente diverso. Tu immagini una cosa del genere fatta su un musicista, su dieci musicisti, su dieci strumenti diversi, su dieci età diverse. Eh, chi sta dietro deve avere le competenze specifiche per fare una cosa del genere, deve avere la cultura, deve aver fatto degli studi, deve avere una sensibilità. E buon ultimo, secondo me, se fossi un musicista... Aiuterebbe. <ride> no, non aiuterebbe, farebbe dieci salti in avanti. Dieci salti in avanti. Ecco. Questo sicuramente potrebbe completamente sdoganare l'aspetto invece pop deteriore del social media, perché oggi è chiaro che Facebook eh, nei primi tempi sembrava il demonio, no? Se io, mia madre ha 70 e passa anni, adesso è scatenata, c'è un famoso, famoso post di Facebook che credo abbia 200 like, lei stava su su Facebook da due ore, dico per esempio da pochissimo tempo e una mattina io mi sveglio e lei che non aveva ancora ben compreso la differenza tra Messenger e Facebook scrive caro David siccome è impossibile sentirti ti scrivo qui e c'era un, una roba di questo tipo che ha scatenato tutti i miei contatti che vuol dire che Facebook in mano a persone che non hanno diciamo, una dimestichezza per questioni anagrafiche perché comunque l'impatto con il computer è una cosa diversa è stato ai primi tempi proprio una specie di daimon, come dicono i greci, cioè un mostro, qualcuno da tenere lontano. Ecco, fai questo in parallelo con quello che può essere l'utilizzo di una professionalità applicata ad un campo come la musica classica, applicata ad un campo come può essere la comunicazione. Prima io ho fatto cercare a Davide, noi abbiamo fatto adesso un concerto a Conseguebo. Conseguebo è una delle istituzioni più antiche d'Europa uno dei luoghi dove suoni e suoni nella storia io sono arrivato nel camerino mentre mi spogliavo a sinistra vedo un pannello con sopra scritto hashtag cg selfie tutti quelli che vanno al conservatorio si fanno un selfie lo postano con l'hashtag ora quella è un'istituzione antichissima dove vanno un sacco di mammalucchi mamma santissime con le code che si sparano i selfie e loro hanno l'hashtag con i selfie quindi significa che semplicemente se tu utilizzi il sistema di cui noi possiamo fruire in maniera intelligente innovativa eh, anche ironica io ho questo famoso hashtag secondi a nessuno perché io sono il primo dei secondi violini quindi c'è sempre questa cosa sono primi e secondi per cui nasce questa cosa quando noi siamo in tournée abbiamo questa sequenza di fotografie se qualcuno ha visto c'è stato un nostro collega che ha preso la mia faccia e l'ha messa, messa su tutta, tutta la fila dei secondi violini perché appunto però quello è si sì, è cazzeggio come ha detto prima Davide ma quella è una dimensione vera 
cioè se noi andiamo a cena e facciamo, ci facciamo i selfie ma mica ci facciamo i selfie così a cena no, cioè è la stessa cosa abbiamo una capacità di essere esseri umani che è quella che ci permette di essere veri musicisti, non siamo sganciati dal reale perché facciamo una forma d'arte altissima, al contrario Mozart se leggete le lettere alla cugina o leggete un po' di aneddotica Insomma, il ragazzo c'era, <ride> non è che... C'era da fare. Sì, non è che stavamo parlando... Ok? Cioè, anche questo, anche questo... Lulli, che hai posizionato prima tu, è una delle cose più divertenti del mondo. Sì. Raccontare che è morto è perché morto si è pestato... <ride> Maestro da ballo si è sfondato un piede con la, il bastone con cui dava il tempo, è andato in cancrena ed è morto. Cioè, tu ti schiatti dalle risate, ma è normale. Ma perché però... Paganini, che era il più bravo, eh, che è quello che si è inventato il personal branding, perché era lui che limava le, le corde del Sì, e là poi ce ne sono un sacco c'è di storie. C'è un'aneddotica, eh, perché... c'è la, 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 il patto col diavolo che si raccontava che avesse fatto. Cioè, questo Vai. è il personal branding. Sì, è personal branding <ride> ante litteram, ante litteram, perché litteram, sostanzialmente sì, sì. lì c'era il fatto... Allora, eh, Franz Liszt, eh. Franz Liszt, che poi è diventato prete, è stato il primo vero artista ad avere le gruppi, le quali raccoglievano i mozziconi di sigarette che lui fumava e se li tenevano in seno, seguendo uh, Liszt, che era semplicemente un pianista, semplicemente, era un era. pianista eccezionale. Allora, che voglio dire che alla fine abbiamo semplicemente diversificato la capacità di avere ehm, eh, vari idoli, ma nel Settecento, nell'Ottocento, quelli erano quello era il pop, il pop inteso nel senso più alto, cioè quello che il popolo con... ascoltava, sì, con cui si intratteneva. Oggi si va tutti quanti in platea a teatro, no? Se tu sei figo vai in prima fila. Prima non esisteva proprio questa cosa. Uno perché non c'erano le sedie in platea, si assisteva in piedi e quelli veramente chic avevano i palchi. Guarda come si è capovolto. Lo sai perché gli chic avevano i palchi? Perché si sentiva meglio, si vedeva meglio il volgo stava giù ma quel volgo sono gli stessi che stanno sotto il palco di radio ecco, oggi certo, 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 certo questo democraticizza molto anche la, 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 l'atteggiamento nei confronti della musica classica sì, credo che alla fine ti avvicina perché capisci che in realtà è semplicemente un modo diverso di fruire di, di musica perché poi alla fine non ce ne accorgiamo ma noi alla musica classica alla fine è così tutta la tutta la cinematografia contemporanea è pesantemente in mano alla, alla, alla possibilità di ma usare sai la, la storia di Kubrick con Odissea 2001? no, no, non lo so lui stava scrivendo e utilizzava semplicemente come compagnia Ligeti e c'era un povero sventurato che stava scrivendo la colonna sonora quando si sono trovati eh, eh, Kubrick e... non ci è piaciuto No, non è che non ci è piaciuto, ha detto non fa niente, tu vieni pagato lo stesso, ma io adesso non riesco a immaginare quello che ho scritto. Quello che ho scritto con la musica niente. diversa, certo. Certo, certo, certo. Sì, secondo me è questo quello che manca. Cioè, me è, il, è una cosa che mi è capitato di affrontare anche, eh, io sono stato coinvolto in, un, in una tavola rotonda sull'utilizzo dei social media nei musei. Mm-hmm. E io ho una cosa che, la, la battuta che faccio ormai, che mi rivendo spesso, oltre alla la cultura e alla comunicazione che si merita, che noi dobbiamo superare la, la, la componente di e tu conoscerai con dolore perché non è vero c'è cioè, il senso perché una delle cose belle della cultura la componente che ti piace cioè se tu frequenti quella componente è perché ti piace io racconto sempre che io ho cominciato con Bach perché, mi dicevano, perché le, le sonorità da organo dei film horror dell'Hammer poi ho capito che era Bach poi ho capito che era Bach capito? Sì, ho capito. allora guarda per fare un paragone del dolore ogni tanto cioè ogni tanto quando si parla di musica classica contemporanea tu vedi la gente che comincia a no? cioè, li vedi così. adesso noi siamo stati in tournée 12 giorni e abbiamo suonato tre volte a Roma e due volte in Svizzera un pezzo di un autore contemporaneo che risponde al nome di Richard Bunyol musica contemporanea pura cioè, scritta, ben scritta niente effetti, niente robe strane un grande gru sotto però musica contemporanea quindi niente a che vedere con Bob Mozart, Beethoven. Il maestro Pappano dal palcoscenico tutte le sere, prima di cominciare a suonare, ha raccontato che cosa quel pezzo significasse, quali erano gli intendimenti del compositore, cosa ha pensato il compositore di mettere in musica relativamente alle sue emozioni, ai suoi ricordi, a quel... la 
la sua impressione. Sono stati cinque concerti di successo inimmaginabile, perché ancora una volta sembrerebbe quasi che ci sia bisogno della scienza infusa. Mentre semplicemente se io una cosa non la conosco e tu me la spieghi, se io non sono stupido, ci trovo io qualcosa che non è necessariamente quello che tu mi hai voluto dare come canovaccio, il famoso canovaccio che dicevamo prima. In realtà io ho bisogno semplicemente di un Virgilio che mi conduca e mi spieghi che cosa sto per ascoltare. È come se tu mi fai vedere una serie di dati relativi alla diretta Facebook di oggi e non mi spieghi che cosa sto vedendo. Poi io posso essere più interessato, più sveglio, più come dire, colto relativamente alla materia, ma qualcosa la capirò. Diversamente potrei essere anche completamente non versato alla cosa e non per questo non da, da buttare dalla rupe tarpea no, ma neanche, non, o non apprezzare altre, certo, altre cose assolutamente, certo, certo. assolutamente io per esempio mi tro- sono molto cerebrale nella scrittura ma invece della musica non lo sono per niente cioè, cioè è, una, è una componente diversa cioè nel senso, non sono la, quando fruisco di, di, di prodotti culturali non sono lo stesso ma perché è chiaro che il tuo livello di rapporto con il prodotto culturale è stato diversificato nel certo, tempo. Cioè, tempo io sono uno totalmente generalmente un controller io amo tenere le cose sotto controllo le, diciamo l'organizzazione mi piace molto l'organizzazione sono di un disordine spasmodico per tutto il resto però l'organizzazione è una cosa squisitamente razionale io da un punto di vista musicale sono istintivo ma nella maniera più becera cioè ma da piacere ora il fatto che mi possa piacere una cosa non è soltanto il brivido perché per potermi piacere deve solleticare una serie di miei recettori che sono chiaramente anche quelli culturali e intellettivi ma ciò non significa che se tu mi fai vedere una cosa completamente ecco io ho un grande problema con l'arte contemporanea un enorme problema con l'arte contemporanea cioè mi ritrovo spesso e volentieri gente che guarda qualcosa che per me è eh, unisci i puntini da 1 a 36 della tradizione di ritmistica e invece mi racconta della, della sofferenza ammetto che lì io ho bisogno di un traduttore ma è una, un'urgenza mostruosa poi se il traduttore mi spiega tutto e secondo me quella cosa fa cagare comunque fa cagare punto però ho bisogno di un traduttore questa cosa con la musica classica si è persa e come ho detto prima si è persa soprattutto perché noi a livello didattico a livello eh, scolastico non ce l'abbiamo più, non esiste più. Ora le nuove generazioni non avranno neanche quello che io ho avuto alle scuole medie, alle scuole superiori, non l'avranno più. Non c'è, non c'è, non so come dire, non c'è. Se tu vuoi, inse- vuoi imparare uno strumento, in Italia oggi hai una famiglia che magari decide di metterti in mano il pianoforte perché sei bambino poi quella stessa famiglia decide di iscrivere il bambino ad una scuola media di indirizzo musicale poi se sei fortunato c'è un liceo musicale ma tutti questi percorsi non sono quelli che ti permetteranno di conseguire un titolo di studio musicale perché poi a 18 anni entrerai in conservatorio farai 5 anni e a 23 anni teoricamente sei pronto per il mondo del lavoro io a 21 avevo vinto un concorso il che non significa che io sono un fenomeno ma che io ho cominciato a 10 certo. poi è una questione come fa male in questo modo cioè suonare uno strumento a, richiede la stessa diciamo così eh, diciamo così approfondimento dedizione eccetera disciplina di uno sportivo arte marziale per me è l'esempio più vivo perché hai ah, un'applicazione, sì, un'applicazione costante eh, dove i tuoi movimenti non sono soltanto movimenti ma hanno un principio estetico e a seconda del movimento che tu hai il risultato che tu ottieni è diverso cioè io se vedi un nojdoka o un karateka i movimenti che loro fanno che sembrano occasionali sono assolutamente se tu vedi un cinese fa tai chi è meraviglioso sì, 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 sì. ed è esattamente lo stesso discorso che tu hai nell'approccio di uno strumento sei da solo studi studi qualcosa che 
al tuo compagno di banco, cioè io sono quasi laureato in giurisprudenza, quindi ho fatto tutto un percorso scolastico anche tradizionale, e come glielo spieghi? Come glielo spieghi al tuo compagno di banco che io leggo più rapidamente la musica che l'italiano? Non glielo spieghi. No, esatto, nel senso quello è un principio di, cult di mh, coscienza culturale che è, è, è iniziato esattamente come quello di apprendimento delle lettere dell'alfabeto. Quindi per me Perché oggi è un linguaggio, è un linguaggio, a tutti gli effetti. È un linguaggio a tutti gli effetti. Non so se ci sono altre, altre domande, perché sono le 19 abbiamo anche abbondantemente, diciamo così, siamo, siamo nei termini di una lezione mia classica di due ore, ma non so se avete qualche domanda, qualche curiosità, qualche... Su Villa Pennisi, vuole saperne qualcosa di più? Su Facebook? Su Facebook, scherzando, Cristiano Giuseppetti ti scrive, sì. ce l'hai tu un social media manager per il secondo e nessuno selfie? Cristiano Giuseppetti è quello che ha fatto la fotografia con tutte le mie facce, le quindi si è, sentito chiamato, fatto il si, è, si è sentito chiamato in causa Cristiano. Chiaramente. Non so se ci sono domande anche da qualche altra domanda, da Twitter, ci qualcosa, qualche commento. Vabbè, allora io direi che possiamo... Sì, possiamo ripar... Lo ricorda lui perché è la sua. Allora, dici tutto ciò che dobbiamo sapere su Villa Pettisi Musica 2017. 2017. A parte il festival che uscirà i primi di giugno perché stiamo chiudendo al core alcune cose, ho già detto ci sarà Ezio, ho già detto che ci sarà la presentazione del disco di Fabian, ci sono alcune cose ancora in ballo che mi piacerebbe poter diciamo, dare il pacchetto completo i primi di giugno. Eh, L'apparato didattico quest'anno è in anticipo rispetto al solito perché inizieremo il 28 di luglio con il Social Lab, finiamo il 13 agosto con l'ultimo concerto e nel mezzo ci sarà chiaramente l'Art Club di architettura per il quale sono previste le borse di studio che sono in scadenza al 27 di questo mese e le masterclass di strumento che come ho detto a questo punto gli dico tutti, a parte il fatto che esiste un sito, questa è un'altra cosa divertentissima, allora il sito è vpmusica.com come Vicenza Palermo Musica.com qualcuno mi ha mandato un messaggio non so scritto Vicenza Palermo Musica.com quindi allora io dico V come Vicenza P come Palermo Musica.com dove potrete trovare tutte queste informazioni e che ricordo che sta anche indicato esplicitamente su tutti i post che abbiamo fatto sulla mia voi non che sulla locandina quindi abbiamo segnato dappertutto Perfetto. un pubblico ma è scritto Vincenza no. certo se era bello era bello per quello i docenti di quest'anno della musica saranno Michele Campanella che ormai è un come dire non si dice abitue in questi casi una, una presenza non costante dall'inizio Massimo Spada per il pianoforte, Andrea Conti per la musica per ottoni, Fabien Antoine per l'obo e Giovanni Roselli per il flauto, David Romano, Marlen Prodi per Roberto Gonzalez per il violino, Raffaele Mallozzi per la viola, Diego Romano per il violoncello, Antonio Sciancalepore per il contrabbasso, me ne dimenticherò sicuramente qualcuno, il Sessetto Stradivari per la musica da camera, Edoardo Giachino per le percussioni, forse non ne ho dimenticato nessuno. E i corsi di strumento invece iniziano dal 1 agosto e finiscono il 13 agosto Ezio Bosso con un corso di interpretazione che si chiama appunto Musica Libera che invece sarà con noi tra il, dal 9 al 13 di agosto vi aspettiamo numerosi <ride> dall'1 al 14 allora dall'1 al 14 c'è tutta la parte ma c'è una parte dal 28 inizio. al 13 agosto perché torno a dire tu puoi fare la cosa più bella del mondo ma se nessuno la racconta eh, eh. <ride> è un peccato mm. Va bene, allora io ringrazierei Davide Romano, gli faccio un applauso per la pazienza, con quella cosa ringrazio a voi per aver partecipato e, e speriamo di, per chi ci ha seguito anche via Facebook Live e tutti i social di incontrarci quest'estate ad Acireale a Villa Pennisi in Musica. Grazie a tutti. Grazie.